frère Adams. Il a vécu en Afrique plus longtemps que moi. D'une quelconque façon, on doit corriger cela. Je ne sais pas comment, mais... Et, 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 mais nous aimons le frère Adams. Et, et, euh, nous avons...
de quelque manière, de quelque façon. Mettez-vous de vue. Restez de vous, s'il vous plaît. Et écoutez-moi bien, je n'appelle personne. D'accord Je, je n'appelle personne. Mais la main de Dieu est sur vous. Amen. Alléluia. La main de Dieu est sur vous et nous voulons prier pour vous. Je vais demander maintenant à l'Église, nous tous et nous allons nous mettre de vue. Tout le monde. Et nous allons prier maintenant pour ces gens. S'il y a quelqu'un à côté de vous qui était déçu, c'est de fiant, que, que la personne sente la peur de Dieu, vous allez lui imposer les mains. Et nous allons prier pour ces personnes qui reconnaissent la main de Dieu et la peur de Dieu dans leur vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Je demande à tout le monde. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions à ce que l'appel de Dieu et la volonté de Dieu soient claires. Prions à ce que la volonté de Dieu se fasse, afin que la volonté de Dieu s'opère et se révèle dans la vie de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te demandons et nous te prions. Seigneur, ta main repose sur nos frères et sœurs. Je te prie, Seigneur, parle à eux, parle clairement, afin qu'ils le comprennent et reconnaissent ta voix, Seigneur, ta volonté, Seigneur, et le chemin qui doit suivre. Et aide-le, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'il soit fort, et qu'il soit bien déterminé et qu'il soit, il se mette disponible pour dire oui Seigneur, oui Seigneur je vais, oui Seigneur je ferai, oui Seigneur, que ta volonté soit faite Seigneur Jésus Christ, nous te remercions et nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur. Prions à ce que les âmes soient sauvées et que l'évangile soit prêché et enseigné et propagé partout et à tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Restez debout. On va lire quelques versets. Dans les actes des apôtres, chapitre 1. Uh, chapitre 1, verset. Nous voulons voir verset 8 et 9. Actes chapitre 1, verset 8 et 9. Et après ça, maintenant, Acte chapitre 2, verset 1. Acte chapitre 1, verset 8 et 9. Et Acte chapitre 2, le premier verset. La Bible nous dit que mais vous recevrez, lisons, lisons ces versets ensemble. 1, 2, 3. Mais vous recevrez le sens de Saint-Esprit sur vous. Et vous serez maintenant à Jérusalem. Oui, à Jusqu'aux extrémités de la terre, mais c'est là. Après avoir dit cela, Amen. Acte chapitre 2 et le premier verset. Amen. Que Dieu me bénisse, veuillez vous asseoir. Ce que nous venons de lire dans la Bible, en Acts chapitre 1 et Acts chapitre 2, 
Ce sont deux événements, bon, je les appelle moi-même euh, 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 les événements majeurs dans la parole de Dieu. Par exemple, nous voyons, euh, nous, nous voyons l'ascension de Jésus-Christ. Après avoir, euh, après avoir donné ce que nous, nous appelons la grande commission, Matthieu, Marc, Luc, Jean et aussi en Acts chapitre 1, verset 8, après avoir donné euh, euh, son dernier commandement sur la terre euh, à ses disciples, il était, comme nous venons de lire, il était enlevé, même devant nos yeux. Et il, il est remonté encore au ciel. C'est un événement historique dans la Bible. Après la mort, après son ministère terrestre, après euh, euh, tous les miracles qu'il qu qu faisait, et après la crucifixion, après l'ensevelissement, et après la résurrection, Jésus-Christ, il est remonté encore au ciel devant ses disciples. Les disciples l'ont vu. Imaginez, imaginez avec moi. Et un événement historique, quelque chose inoubliable, quelque chose qu'il euh, euh, ne, euh, il, il, il ne peut jamais oublier. Il était reçu encore, il était enlevé de la terre, et il remontait encore dans les, euh, euh, dans les nuages et, et même jusqu'au ciel. Et après ça, maintenant, les disciples retournés, ils, ils, ils ont retourné à Jérusalem. Tout ça dans un, un acte chapitre 1, le premier chapitre. Et depuis, nous avons lu acte chapitre 2, le premier verset. Et voilà encore un événement euh, inoubliable, un événement principal, un événement historique. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est la naissance de l'Église, l'anniversaire de l'Église. Alléluia. Un événement historique. Donc nous avons vu dans les, dans les Écritures deux événements majeurs, deux événements euh, 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 principaux. L'ascension de Jésus-Christ est maintenant la naissance de l'Église. Mais ce que nous n'avons pas lu à cause de temps, il y a, il y a plusieurs versets entre euh, Acts chapitre 1, verset 9 et Acts chapitre 2, le premier verset. Il y a plusieurs versets que nous n'avons pas lu. Et c'est dans ces versets que je peux nous prêcher un peu ce soir. Parce que tout comme les disciples, nous, 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 nous aimons sauter d'un événement majeur ou bien un événement euh, 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 important dans, notre, dans, dans, dans la vie chrétienne. Nous voulons sauter d'un événement à l'autre. N'est-ce pas? C'est-à-dire que nous, nous aimons vivre sur la montagne. Je parle de la montagne spirituelle. Et nous voulons sauter dans le sommet jusqu'à l'autre sommet dans les montagnes. Nous n'aimons pas tellement les vallées. Est-ce que quelqu'un aime la vallée spirituelle? Mais la vérité, frères et sœurs, c'est que nous passons la plupart de notre vie entre les événements. Je ne sais pas si vous me comprenez, peut-être que vous allez le comprendre. Je dis que nous passons la plupart de notre vie entre, les, entre de tels événements. Par exemple, si nous voyons le, la vie de Joseph dans l'Ancien Testament, le jour où Joseph, en, en Genèse, là où la Bible parle de... de de Joseph, le jour qu'il a, il, il, il a fait le songe, très tôt dans sa vie, il était un adolescent, un jeune homme, quand il a fait le songe, quand il a eu le songe. Mais quelques années après, en fait, c'était plus que 
13 années après, le songe qu'il a vu, le rêve qu'il a, 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 a fait, comme un jeune homme, euh, euh, le rêve se réalisait. Mais il y a beaucoup de choses, même beaucoup de chapitres dans la Bible, entre le jour où Joseph a eu, ou bien il a fait le rêve, jusqu'à le rêve se réaliser. Et ce que je veux vous dire par là, frères et sœurs, ça c'est la vie. Ça c'est la vie que nous menons sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je peux même demander à chacun de rendre témoignage ce soir. Et vous allez, si vous rendez témoignage, vous allez parler de, de certains euh, euh, monuments spirituels dans votre vie chrétienne. C'est-à-dire de grandes choses que Dieu vous a fait euh, 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 dès votre conversion jusqu'à aujourd'hui. Mais la plupart de notre vie, la plupart de notre vie est entre, se trouve entre les grands événements. Alléluia. Amen. Tel avec Joseph. Il y a dans la vie de Joseph, entre le jour, depuis le jour qu'il a fait le rêve, jusqu'à la réalisation de son rêve. Quelque chose de 13 ou 14 années. Beaucoup de choses se passaient. Alléluia. Mais, euh, 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 par exemple, il était vendu par ses frères comme esclave. Il était un jeune homme. Il passait quelques années même à la prison en Égypte. Il était aussi, euh, 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 il, il, on, on le faisait sortir de la prison. Et il était maintenant, euh, 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 il était amené maintenant à, euh, au palais de roi. Toutes ces choses se passaient entre deux événements majeurs dans la vie de Joseph. Alléluia. Et pour beaucoup de nous qui sommes là ce soir, c'est dans cette zone, c'est dans cette zone où nous nous trouvons ce soir. Par exemple, nous venons d'entendre une belle histoire sur le, le, euh, le sommet, euh, ou bien plutôt la conférence francophone. Parce que Graham, il nous a raconté les faits. Moi, j'étais là le premier, je, je, je me souviens bien le jour, le premier, la première conférence francophone, il y avait des huit nationalités dans cette église. Mais ce n'était pas dans ce, euh, ce bâtiment, c'était dans l'autre bâtiment, euh, l'ancien bâtiment. Des huit nationalités. Et Pasteur Graham, il a parlé de combien Maintenant 60 quelques. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Mais nous, nous avons entendu une belle histoire ce soir. C'est-à-dire un événement majeur. Le premier, la première conférence francophone en 1900. 14. Et nous voici maintenant en 2019 et nous célébrons le 25e conférence francophone. Alléluia. Et nous, nous en sommes très très contents et nous sommes vraiment joyeux avec, avec cette histoire. Mais tout comme les disciples, entre, ils se trouvaient entre deux événements. Mais en ce moment-là, en Acts chapitre 1, les disciples n'ont pas compris ce qui doit arriver. C'est vrai que Jésus leur disait de retourner à Jérusalem et d'attendre la promesse de paix. Mais ils ne comprenaient pas, frères et sœurs. En ce moment-là, ils ne comprenaient pas le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas ce que c'est le Saint-Esprit. Ils ne sont pas montés dans la chambre haute en attendant et parlant, causant entre eux, disons qu'on euh, va parler un an quand, quand le Saint-Esprit va venir, parce que c'est ça l'évidence. Non, 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 non. Ils, ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit, seulement ils savaient que Dieu 
va envoyer quelque chose de grand. Amen. Il va envoyer quelque chose de bon. Il va faire quelque chose de merveilleux et quelque chose d'inoubliable. Alléluia. Et tout comme les disciples, nous nous voici ce soir et nous célébrons toutes les victoires du passé. Nous célébrons même des victoires dans, le, euh, dans cette conférence même. Mais je suis venu ce soir pour vous dire qu'il y a de plus grandes choses que Dieu a réservées dans les jours à venir. Alléluia. Dieu nous prépare pour une plus grande chose que nous avons vue dans le passé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ Car il va faire des grandes choses. Je dois corriger quelque chose que j'ai dit hier, hier nuit, quand j'ai donné les rapports de réveil de l'Afrique hier nuit. J'ai mal cité certaines... Euh, certaines choses concernant les gens qui étaient baptisés hier euh, dans la prison au Togo. Euh, mais j'ai mal compris parce que j'étais en train de lire euh, les lèvres de, de Sainte Caroline quand elle me disait ces choses hier. Oui, mais j'ai mal lu ces lèvres. Alléluia. Ce n'était pas 32 personnes qu'on a baptisé hier dans la prison, dans une seule prison. Oui, c'était une seule prison. 32 personnes, mais dans l'autre prison, hier, on a baptisé encore 30 personnes à total, 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 60 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché. Alléluia. Et je ne sais pas là où vous, vous, là où vous vivez ce soir dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être vous vous trouvez entre eux. Et peut-être vous êtes en train de demander qu'est-ce que se passe parce que je ne vois pas de, 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 tellement de, de, de grandes manifestations de Dieu dans ma vie en ce moment. Patientez-vous et continuez toujours. Alléluia. N'abandonnez pas la bonne voie parce que Dieu, il, il vous prépare pour une chose plus grande que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Alléluia. Et je ne suis pas prophète pour vous dire ce que Dieu va faire. Mais je sens dans mon esprit et je connais mon Dieu. Et il est fidèle et il est puissant. En fait, il est tout puissant. Alléluia. Mais les plus grandes choses de l'Église sont encore devant nous. Alléluia. Alors. En Acts chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'à la fin, jusqu'au Acts 2, le premier verset. Qu'est-ce que se passait dans ces versets Vous pouvez lire, arrivé à la maison ce soir, vous pouvez les lire. Je ne vais pas lire ces versets. Dans ces versets, il y avait certaines choses qu'il euh, que, qu devait faire, certaines affaires qu'il devait traiter. Il devait choisir euh, euh, le remplacement de Judas Iscariot. Celui qui était rétrograde et celui qui, euh, qui, qui, qui s'est tué lui-même, euh, ça ne semble pas être une chose très spirituelle. Mais ce que je veux vous dire ce soir, frères et sœurs, attention, faisons attention à notre attitude et à notre esprit et à notre comportement et à même nos sentiments. Alléluia. Et à nos, euh, euh, même à nos pensées, lorsque nous nous trouvons entre deux événements majeurs, Dieu, et, et il prépare de grandes choses. Moi, je ne veux pas manquer ce que Dieu va faire. Je ne veux pas manquer ce qu'il va envoyer. Alléluia. Mais lorsque nous nous trouvons entre les deux événements, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Moi, personnellement, Pasteur Kahouzi, moi, même si je ne suis pas le, le prédicateur pour le, le, le service de demain, moi, je ne manquerai pas le, le service de demain. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais qu'il va faire quelque chose. Je ne sais pas qui, qui va toucher. 
euh, dans la salle, mais je sais que Dieu va toucher quelqu'un. Je ne sais pas qui sera guéri, mais je sais que mon Dieu est, il est euh, notre guérisseur et il va guérir ça quelqu'un. Alléluia. Parce que c'est notre Dieu. Il est comme ça. Il est comme ça. Et voilà. Euh, euh, maintenant, dans ces versets-là, il y a certains conseils que je veux vous donner. D'accord euh, quelques conseils que je veux vous donner euh, euh, des choses que vous devez faire et vous ne devez pas faire lorsque vous vous trouvez entre des événements majeurs dans votre vie chrétienne d'accord et je dois vous dire ce soir frères et sœurs que vous êtes vraiment vous êtes vraiment un peuple très 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 cher à la sœur Caroline et moi. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Une de chose, et n'oubliez pas ces, ces petits conseils que je, je vous donnerai. La première des choses, le plan de Dieu prévaudra. Le plan de Dieu. Je parle du plan de Dieu sur votre vie, votre famille. Le plan de Dieu prévaudra. Personne, personne ne peut le détourner. Rien ne peut le détourner. Le plan de Dieu sur ton, sur ta vie prévaudra et n'en doutez jamais. Et c'est ce que les apôtres et les disciples, lorsqu'ils devaient traiter, ils devaient choisir quelqu'un pour remplacer Judas Iscariot. En fait, Simon Pierre, vous pouvez lire dans les versets, Simon Pierre, il a cité un verset dans les sons, dans l'Ancien Testament, disant que, en principe, il disait que le plan de Dieu prévaudra. Trouvez votre place dans le plan de Dieu. Trouve ta place dans le plan de Dieu. Alléluia. Parce que voici ce que nous devons aussi, euh, nous devons rappeler. Nous devons nous rappeler que soit avec nous ou soit sans nous, le plan de Dieu prévaudra. À toi de décider, à moi de décider si je serai dans le plan de Dieu ou bien je vais abandonner la volonté de Dieu. Mais avec toi, soit sans toi, le plan de Dieu prévaut. Un autre conseil, les gens ne sont pas parfaits. Les gens ne sont pas parfaits, mais les gens sont en cours de processus. Il n'y a, a personne dans la salle qui est tout à fait parfait. Il y a certaines qui sont presque parfaits, mais... Pas encore parfait. Regarde ton prochain et dis-le que tu es presque parfait. Mais pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Les gens ne sont pas parfaits. Si nous pouvons comprendre ça, nous allons éviter beaucoup de problèmes. On va éviter beaucoup de problèmes. Franchement, il y a des gens qui ne sont pas, j'ai parlé euh, de ça un peu hier, oui, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas dans l'église aujourd'hui parce qu'ils croyaient que nous devons être parfaits. Tandis que personne parmi nous n'est parfait. Personne. Mais nous avons trouvé le chemin qui mène à la perfection. Alléluia. 
et nous devons planter nos pieds bien dans le chemin qui mène à la perfection. Suivons toujours le chemin qui mène à la perfection, tout en sachant que pas encore. Donc quand ton, ton frère ou bien ta soeur, ou bien même quand le pasteur, je sais que le pasteur Carosi, il est 80, il est 99, euh, 0.19% en fait, je sais, je sais. Ou bien je peux demander à maman et elle va nous dire la vérité. Je sais qu'il est presque parfait. Mais quand même, pas encore parfait. Donc même s'il si dit quelque chose, ou s'il fait quelque chose, s'il ne te sert pas la main, il faut comprendre quelque chose. Personne n'est parfait, sauf Jésus-Christ. Il est tout à fait parfait. Fixe tes yeux sur Jésus-Christ, car il est parfait. Alléluia. Je parle de ce que nous devons faire entre les deux, les deux grandes choses que Dieu est en train de faire. Un autre conseil, ne vous fatiguez pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Quelque chose extraordinaire est en cours de chemin. Ça va venir quand Je ne sais pas. Je dis... Parfois, je dis que si Dieu peut nous donner maintenant tous les détails de, 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 de futur, peut-être il peut, nous, peut il peut poster ça sur Facebook ou bien peut-être il peut nous envoyer. Moi, je ne fais pas Facebook, donc pour moi, il doit envoyer par courriel. Mais si il peut nous donner tous les détails de ce qui va arriver demain, après demain, l'année prochaine. D'ici deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, les jeunes hommes, les jeunes femmes, euh, euh, celui qui tu vas marier, si tu peux te envoyer toutes ces informations à, 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 en avant. Ça sera bon, hein? Si Dieu peut nous faire un message, ou bien il peut nous envoyer quelques euh, euh, communications, disant que, ok, frère, euh, pasteur Serge, euh, euh, d'ici euh, deux ans maintenant, tu vas rencontrer un problème, euh, voici le problème, euh, voici euh, euh, celui qui dira quoi, et, et, et tous et les détails là. Donc, euh, quand ça là va arriver maintenant, n'inquiète-toi pas, parce que moi je suis à, à côté de toi, ça va aller. Euh, 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 tu vas penser que le plan de Dieu euh, euh, est, est tombé par terre, mais, euh, mais n'a pas peur, parce que moi je suis là, et parce que voici ce qui va arriver le lendemain. Et après ça, maintenant, voilà. Et vous savez, si Dieu, si il nous donne toutes ces informations, nous, nous croyons que oh, ça sera une bonne chose. Je, je serai vraiment un homme ou bien une femme très spirituelle par là. Mais la vérité, c'est que, frères et sœurs, si Dieu nous donne toutes les informations comme ça, nous n'aurons pas besoin de la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi. Et nous marchons non selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Donc ne nous, nous, nous vous fatiguez pas de faire le bien, quelque chose d'extraordinaire est en cours du chemin. Un autre conseil, petit conseil, ne vous, ne vous lassez pas de tourner par les choix d'autrui. Je connais des gens aujourd'hui, Pasteur Carosi, qui disent que, ah, vraiment si... Si le frère n'a pas quitté l'église, moi aussi je serai toujours dans l'église. Oui, si ma femme ne m'a pas abandonné, je serai, je, je serai au ciel, mais maintenant... Je... Qu'est-ce que c'est Ça c'est quoi C'est quoi Ça c'est quoi, quoi? Ne vous 
passez pas de tourner par l'histoire d'une autre personne. Prenez votre décision. Et c'est faire. Gardez de Jésus, Jésus Christ. Parce que quelque chose d'extraordinaire est en cours de devenir. Quelque chose d'extraordinaire. Non, je ne sais pas, parce que aussi. Pasteur Graham, si il, si il euh, euh, écoute euh, euh, au bureau, moi je ne sais pas ce qui va arriver pour le, le, la conférence francophone de l'année prochaine. Fred Chavis, je ne sais pas euh, euh, ce qui va arriver pour le, 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 le sommet dont euh, tu viens de parler. Bon, voici ce que je sais, parce que je sais, je connais mon Dieu, et voici ce que je sais, quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose extraordinaire va venir. Alléluia. Donc, euh, ne vous lassez pas de tourner par le, la, la, la choix de quelqu'un. Fixez vos regards sur le but et vous résistez. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me souviens de, euh, euh, de, de, de Abraham et l'autre euh, en Genèse, le chapitre 13. Le jour est arrivé, il y avait des querelles entre les, entre les, 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 les bergers d'Abraham de, de et ceux de, de, de l'autre, au tel point que Abraham il a, il a appelé l'autre, disant que ah, ça ne va pas, donc on doit se séparer l'un de l'autre. Et j'aime beaucoup ce que Abraham disait à l'autre. Abraham disait à l'autre. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et si tu décides d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Mais vous savez ce que Abraham euh, euh, voulait dire par là Il voulait dire l'autre, prends ton choix. Fais ce que tu veux faire. Et quant à moi, je vais adorer mon Dieu. Je vais prier, je vais faire des sacrifices. Je vais pratiquer la fidélité. Si tu vas de cette direction ou tu vas de l'autre direction, moi je serai fidèle à mon Dieu. Si quelqu'un vous fait le mal, pardonnez-le. Si quelqu'un vous fait le mal, pardonnez-le. Facile à dire, pas facile à faire, mais avec le Saint-Esprit c'est possible. Amen. Si quelqu'un te fait mal, pardonne-le. Pardonne-le. Pourquoi Parce que la nature est un tueur silencieux. Amen. Petit à petit, de jour en jour, la nature tue. Tu dis, oh non, non, moi je suis un homme, je suis un homme fort. Tu dis, non, je, moi je suis togolais, moi je suis fort. Il est togolais. Non, 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 moi je suis fort. Ça ne peut pas m'attaquer, ça ne peut pas me dominer. Non, 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 non. tu ne peux pas supporter la nature. Tu peux être un homme très fort, mais tu, 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 tu n'es pas assez fort pour euh, euh, supporter la nature. La nature est un tueur silencieux. Donc si quelqu'un te fait mal, pardonne-le. Et avant toute chose, priez d'abord. Combien de fois j'entends et nous disons, Parmi nous, il dit que, ah, moi je ne sais pas ce que je veux faire parce que, parce que ça ne va pas, le diable me tague, mais le finance, ça ne va pas, rien ne bouge, euh, le service, les, les affaires, rien ne marche. Moi, alors je crois que peut-être je vais prier. <rire> je suis allé voir l'avocat, ça ne va pas, je suis allé à la banque, ça ne, ça ne va pas, je suis allé à l'hôpital, ça ne va pas. Alors je crois que peut-être je vais prier. Il faut prier d'abord. Il faut prier d'abord. Avant de faire tout ce qu'il faut prier d'abord. 
chapeau. Jésus-Christ, il priait avant de choisir les disciples. Il priait avant d'aller sur la croix. Les disciples, les apôtres priaient avant le jour de la Pentecôte. Ils priaient et, euh, et le Dieu, ils étaient assemblés tremblants. Ils priaient avant de choisir les leaders en Acts 8 6. Pendant que Pierre et Corneille priaient Dieu, Dieu a envoyé des anges et des visions. Ils priaient au bord des rivières. Ils priaient au marché. Ils priaient dans le palais. Il priait même sur le, la colline de Mars à Athènes. Il priait dans la prison. Il priait partout et à tout moment. Priez d'abord. À notre conseil, soutenez vos leaders. Soutenez vos dirigeants. En tout moment, ce sont les élus de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes de Dieu. Soutenez-les. Soutenez-les dans la prière. Soutenez-les de temps en temps. Il, il le faut serrer la main. Il le faut embrasser pour dire que, parce que je t'aime, merci beaucoup pour ton ministère. Merci de, de, de ta voix dans ma vie. Il faut soutenir, il faut soutenir vos leaders. Les élus de Dieu. Il faut comprendre bien que Dieu vous prépare au succès. Vous n'êtes pas destiné aux défaites, à la défaite. Vous êtes destiné au succès. Quand vous entendez une voix qui te dit ou bien qui vous dit que euh, 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 vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien, vous. Vous ne savez pas faire, vous, vous n'avez pas la, la pileté, vous n'avez pas tel talent pour dire quoi que ce soit, ou bien pour faire quoi que ce soit. Il, faut pas, il ne faut pas écouter à ces mensonges. Amen. Dieu vous prépare au succès. Amen. Suivez toujours les directives de Dieu dans sa parole et même à travers les, les élus de Dieu. Comme Jésus a dit à Simon-Pierre, vous pouvez suivre l'histoire de Simon-Pierre dans la Bible. La première parole que Jésus lui a annoncée, « Éloigne-toi un peu de terre. » Avance en plein haut et jetez vos filets pour pécher. Simon-Pierre sort de la barque et marche sur les eaux. N'ayez pas peur. Dieu, il vous prépare au succès. Il vous positionne pour la victoire. C'est mon pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est mon pierre. Sois témoin de la résurrection. C'est mon pierre. Paix mes brebis. Simon Pierre prêche aux gens le jour de la Pentecôte. Seigneur Simon Pierre guérit le boiteux à la porte de temple appelé la Belle. Simon Pierre ressuscite Dorcas d'entre les morts. Dieu vous prépare pour le succès et pas pour la défaite. Presse l'évangile sur mon pierre, à Corneille et à sa famille. Mette ta ceinture et tes sandales sur mon pierre et sors de la prison. Dieu veut possession pour le succès. Alléluia. Alléluia. J'ai devant moi ce soir. Je vais vous donner un témoignage et je vais terminer avec le témoignage. La carte de visite que je tiens dans, dans ma main ici, euh, c'est le preuve d'un grand événement dans ma vie. C'était peu après notre arrivée au Togo sur le champ missionnaire. Euh, de la, la première grande tâche, Pasteur Kaozi, était l'enregistrement de l'église 
avec le gouvernement euh, depuis des années, le gouvernement avait refusé de euh, d'enregistrer de, les, les églises chrétiennes parce que le, le ministre de l'Intérieur, il était musulman. Il avait refusé de signer le dossier. Pasteur euh, Souvert, ce, ce sont le, le papa de, euh, de Jonathan Souvert, il était le missionnaire en ce temps-là. Euh, tout était refusé, tout était bloqué. Et à notre arrivée pour. Euh, en 1996, mois de décembre, première chose, je me suis mis à, 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 à enregistrer l'église pour avoir le, le CPC auprès du, du gouvernement. On a complété le dossier, on a déposé le dossier et le dossier maintenant restait au niveau du ministre de, 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 de ministère de l'Intérieur pendant quelques semaines. Enfin, le secrétaire de euh, du, du, euh, euh, du ministre m'a appelé et il a dit que euh, Pasteur Adams, euh, si vous connaissez quelqu'un un peu beau, qu'est-ce qu'il a dit Si vous connaissez quelqu'un un peu beau, il nous faut contacter parce que le ministre, il refuse de signer le dossier, euh, tout est bloqué. Il a dit qu'il y a beaucoup de dossiers sur le, euh, euh, dans le bureau du ministre, mais comme il est signer le dossier. Donc, si tu connais quelqu'un un peu haut, mais non, il parlait d'une autorité. Mais quand il m'a dit ça, je me suis dit moi-même, je n'ai pas dit au, 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 au secrétaire, mais je me suis dit moi-même, je connais quelqu'un très haut. Celui que je connais, il n'est pas un peu haut, il est très haut. Alléluia. Alléluia. Alors il faut comprendre, peu importe, peu importe le problème, peu importe les circonstances, peu importe le défi que tu fais face, tu connais quelqu'un qui est très haut. Donc, euh, 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 alors, euh, quelqu'un m'a dit, l'un de nos pasteurs m'a dit que ah, moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça c'est la foule. On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et en Afrique aussi, on paye quelqu'un qui paye quelqu'un qui paye quelqu'un qui paye quelqu'un. En fait, j'ai appris que ce n'est pas celui qui paye le plus, mais celui qui paye en dernier. Je peux venir payer, mais quelqu'un vient après moi et paye et c'est lui qui va gagner. J'ai appris beaucoup de choses chez vous. Donc, le pasteur m'a dit que euh, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le premier ministre. J'ai dit, bon, d'accord, ça c'est quelqu'un un peu haut, non Oui. Donc, euh, on va aller le voir. Donc, euh, il a dit que, d'accord, je vais parler à quelqu'un qui va parler à quelqu'un. Donc, on a. On a on... C'est le processus. C'est ça, c'est le processus. Et donc, euh, euh, enfin, le pasteur, il est venu me, me dire que, d'accord, on a accepté, donc nous avons rendez-vous chez le premier ministre de Mons matin. Bon, d'accord, on va aller, non, oui, on va aller. On va aller chez le premier ministre de Mons matin. Donc, euh, de Mons matin est arrivé maintenant, nous, et, et nous sommes montés dans la voiture, et moi, j'ai conduit ma voiture avec le pasteur, et moi, nous sommes allés, moi, je ne savais pas où habiter le premier ministre, mais il, il, il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait là où habiter Vous me souvenez, non Donc, euh, arrivé maintenant chez le premier ministre, arrivé chez lui, et voilà, les soldats sont partis. Les soldats, les militaires, les gendarmes, N'est-ce pas? Parce que c'est le premier ministre. Donc j'ai garé la voiture, on m'a dit de garer aussi ici, j'ai garé ici. Nous sommes descendus de la voiture, moi et le pasteur. Et vous savez, je vous ai dit, ce, le pasteur, il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Donc nous sommes descendus de la voiture et voilà maintenant nous nous, nous sommes approchés de, à, à la portale. Et les militaires sont là, les gardiens sont là. Et voilà maintenant, on a, de, on, on a dit que, euh, vous êtes qui 
je dis, oh, euh, moi, moi, je suis missionnaire à Dams. Vous êtes là, pourquoi vous êtes là Nous avons rendez-vous avec, euh, avec le ministre, avec Jésus, comme ça. Et nous avons... Il a dit quoi Il dit, non, nous avons un rendez-vous avec le ministre. Il a dit, attendez ici, non il est entré par la bataille et quelques, quelques minutes après, il est, il, il, est, euh, il est revenu disant que euh, euh, vous n'avez pas, pas rendez-vous ici. Il dit non, 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 le pasteur, il connaît quelqu'un qui connaît. Nous avons rendez-vous ici, non et, et là, et, Mais il, il n'était pas du tout content, le, 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 le militaire. Il n'était pas content, il a dit non, non. Oh oui, c'est sûr. Il faut aller de Marise. Il a dit, monsieur, c'est votre voiture, non J'ai dit, oui, c'est ma voiture. Il est monté dans ma voiture. Et j'ai voulu discuter quand il a dit, ah, ah, pasteur, c'est votre voiture, non Il faut monter dans la voiture et il faut partir. Donc, euh, je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'on fait. C'est fort. Donc, arrivé à la maison maintenant, j'étais un peu découragé, mais je me, je me suis souvenu de, de quelqu'un que Pasteur Souver m'avait parlé. Il m'avait parlé dans l'ancien ministre de l'Intérieur et j'avais appris qu'il il habitait une maison, une villa, tout près de nous, dans le même quartier. C'est toujours dimanche matin, je suis découragé. Je me suis dit que, parce que le pasteur maintenant, celui qui connaissait quelqu'un qui, en fait, il ne connaissait personne. Donc, il est parti, moi je suis ça. Et je suis, moi, j'ai décidé d'aller voir M. Yao Komlavi. Et je suis allé chez lui. En ce moment, il était ministère... Il était le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières forestière de Togo. Il ne me connaissait pas, moi je ne le connais, euh, euh, connaissais pas non plus. Je suis allé chez lui. Et il m'a reçu un homme très très gentil. Je l'ai expliqué, monsieur, comme la vie, à monsieur le ministre. À cette, à, 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 notre missionnaire super, il y a quelques années, il, je crois qu'il est venu, oui, 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 je, 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 le je le connais. Il a dit, venez pasteur, venez pasteur, il m'a reçu bien, c'était un homme très gentil. Et il a dit, qu qu'est-ce qu que je peux vous faire aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a, quel, quel problème y a-t-il Je l'ai expliqué, je l'ai dit que, bon, je suis missionnaire, je suis le président de l'église pentecôtiste de l'Église au Togo, nous sommes... Euh, Vraiment dans le besoin du mouvement, avoir la recevissé, tout ça, je l'ai expliqué. Il a, il a fait sortir cette carte. Cette carte-ci. Et il a dit, attendez d'abord, euh, Reverend, il a pris le bec et il commençait maintenant d'écrire. Il a écrit, euh, il a écrit derrière, euh, il a écrit quelques numéros de téléphone, il a écrit aussi un nom. Et il a signé sa carte et il m'a donné la carte. Il, il m'a remis la carte et c'est sa carte. Et il a dit que, pasteur, demain matin, lundi matin, il ne faut pas manquer d'aller voir ce monsieur. J'ai dit, d'accord, c'est qui Il a dit, non, c'est le ministre, c'est le ministre de la Défense de Togo. Il faut aller chez le, le ministère de la Défense de Togo. Moi, je ne, je ne suis pas tellement intelligent, mais je sais que ça, c'est comme le prix de gang. J'ai dit, ok, bon, d'accord, merci, monsieur, comme la vie. Donc, le, le, le lundi matin, je suis, allé à, à, je suis allé au ministère de la Défense. Moi, le Yobo. Vous comprenez moi, le Yobo, qui ne sait pas qui est le Yobo. <rire> je suis allé voir, euh, j'ai tapé, euh, bon, y a, les militaires sont partout. C'est le ministère de la Défense. J'ai tapé à la porte, 
les soldats des militaires ont ouvert, ils m'ont ils ont reçu, « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que nous pouvons vous faire aujourd'hui euh, ?» J'ai dit que j'ai monté la carte, j'ai dit « Ah, euh, monsieur Comblavi m'a envoyé, j'ai fait la carte comme ça. <rire> monsieur Comblavi m'a envoyé, il m'a dit que je dois voir monsieur, euh, monsieur Yannine. » Et quand, les, quand ils ont vu la carte là, ils ont dit « D'accord, prenez place ici. » Puis la place quelques minutes et c'était euh, 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 un officier. Il est passé dans une porte là, quelques minutes après, il est sorti par la porte et il s'approchait de moi et il a dit, euh, euh, il a dit, Reverend, c'est comme ça, il a dit, Reverend, suivez-moi. Je l'ai suivi, il a ouvert une porte et il m'a dirigé dans le bureau de, 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 de ministre de la Défense de Togo. Et ce monsieur m'a reçu comme je suis en prince. Il m'a reçu, il m'a fait s'asseoir, il, il s'est il, il assis à côté de moi et il m'a dressé. Reverend, il a dit, Reverend, qu'est-ce que je peux vous faire Quel problème avez-vous J'ai commencé à lui expliquer que je suis président de l'église Patricotis de au Togo. Nous sommes en train d'enregistrer de l'église. Voilà, le, le, ministre, le, ministère de, le ministre de l'Intérieur refuse de. Il a dit Reverend, à, 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 attendez d'abord. Attendez d'abord. Il a pris le téléphone. C'est le temps passé, il y a ce temps. Il a pris le téléphone et il a composé un numéro. Et, je n'ai pas pu entendre euh, la personne de l'autre côté, mais le, le ministre de la Défense a dit que « Bonjour frère, comment ça va ?» D'accord, voici, il y, a un, euh, il y a un pasteur dans mon bureau avec moi aujourd'hui, il s'appelle pasteur... Pasteur Adams, il est, euh, euh, Pasteur Adams est dans mon bureau aujourd'hui. Il est le président de l'église pentecôtiste euh, euh, internationale au Togo. Il semble qu'il y a un problème avec, euh, euh, avec le dossier de l'église. Qu'est-ce qu'il y a Non, bon, d'accord, merci frère. Très bien, merci beaucoup. Euh, 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 à bientôt. Il a dit, Reverend, euh, euh, le dossier sera signé aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que Dieu vous réserve de grandes choses. N'abandonnez point. Ne doutez point. A Dieu soit la gloire. Levez-vous, s'il vous plaît, les musiciens viennent. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais je vais vite y venir. Parce qu'il y a quelqu'un dans le service ce soir et tu te sens entre deux événements. Tu ne sais pas quand ça va arriver, tu ne sais pas quoi va arriver, mais tu as la conviction dans ton esprit et dans ton cœur que Dieu te réserve de grandes choses, qu'il y a quelque chose euh, 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 remarquable, quelque chose euh, euh, merveilleuse en cours de venir. J'ai attendu deux semaines et j'ai appelé le secrétaire chez le ministre de l'Intérieur, je l'ai demandé, euh, je croyais qu'il va dire que oh, c'est signé, tout est, tout est fait. Je l'ai appelé, après deux semaines, il a dit, « Pasteur, rien. » J'ai dit, « Quoi ?» Il a dit que le ministre n'a pas signé, il, il, nous, il ne signe pas le dossier. J'ai dit, « Ah, c'est comme ça. » J'ai cherché encore la carte et je me suis dit, « Bon, j'irai encore, je suis allé encore, j'ai tapé à la porte, toujours avec la carte. » et euh, le, le même officier m'a reçu, qu'est-ce que, euh, Reverend, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, Je dois, je veux voir le ministre de la Défense encore, monsieur, il n'y a ni nul. 
parce que rien n'a été fait. Il a dit, attendez d'abord, prenez place ici. Quelques minutes après, même, même chose, quelques minutes après, il est sorti du bureau, il a dit, suivez-moi. Je suis allé dans le bureau encore et le ministre de la Défense m'a reçu encore. « Révérend, qu'est-ce que tu peux me faire aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit, « Monsieur le ministre, rien n'a été fait. » Pas encore. Il a dit quoi Il a dit, « Attendez d'abord, attendez d'abord. » Il a pris le téléphone encore. Il a appelé le secrétaire. Il a appelé le secrétaire euh, 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 au ministère de l'Intérieur. Et voici ce qu'il a dit cette fois-ci. Il a dit que, frère secrétaire, faites-moi sortir le dossier de l'église pentecôtiste du Ligue international de Togo. Mettez-le sur, sur, sur ton bureau. J'arrive. Mm -hmm. Il a dit, révérend, ça sera signé aujourd'hui. Mm -hmm. C'était le 22 décembre 1987 et le dossier était signé ce jour-là. Dieu a de plein de choses. La porte du Dieu. Ne te doutez point. Ne te doutez point. Je vous invite ce soir de venir à, à l'hôtel Montbrouillet. Reclamez. 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 Le réveil. Reclamez. La victoire. Reclamez. La guérison. Reclamez.